Me too. Hello, hello, good evening, guys. Good evening, hello, teacher. Hi, guys. How are you today? Fine. <laughs> okay. <laughs> That's cool, guys. Sounds cool. So, guys, first of all, I apologize because just today, solo el día de hoy recibimos, okay, que vamos a tener classes, right, el día de hoy. So, I apologize because I thought we, we were not going to have. I said no, iba a ver, right? Pero, pues, we, he, we are, right? So, guys, perfect. Let's see, let's wait, you know, a couple of minutes for the rest of your classmates to join. So, guys, for today, let's see. Do you remember what we were discussing in the previous class? ¿Qué estábamos discutiendo en la clase anterior, guys? Do you remember? ¿Recuerdan? Yes, no. Sport and season. Okay, sport and season. Perfect. Very nice, guys. So today, guys, we are going to have, you know, a very short, you know, quizzes about that. And also, we are going to see more things. So guys, let's see, uh, let's start with today's class. Let's see, first of all, with this little exercise that I have here for you, let's see. So well, uh, let's see guys, let's start with this quiz. Let's see, okay, so now you can see it. So guys, what do you think is the correct answer for this question? The answer, guys, is I am ten, nine years old. So what do you think is the correct answer for this one? ¿Cuál creen que es la, la respuesta correcta para este, chicos? Who, what, how, or which? What do you think, guys? Yes? Oh. oh. Okay, let her oh. see. This one. So, how old are you exactly, guys? ¿Cuántos años tienes? I am nine years old. Now, this one. Is that? That's my best friend. What do you think, guys? Mm -hmm. Okay. Who is that? Exactly. Who is that? Who is that? Significa quién es él o quién es ella, right? Who is that? Now, guys. Are you from? I'm from Argentina. What do you think, guys? Where? Where, Where? exactly, Where? perfect. Now, is Felipe, he's in the playground. What do you think, guys? Who? Who? Who is Felipe? Okay, let's see. Uh oh, no, in this case is where? Where is Felipe? Donde esta Felipe? He's in the playground. Está en el where? lugar de uh, juegos, right? Where? Now this one. Is your name? My name is Maria Sol. What? What? Exactly. Now this one. Are you? I'm sad. What do you think, guys? How? How? How are you? Exactly. Como estas? Right? Now this one. Is that? That's a dog. Mm -hmm. Who is that? Who is that? Are you sure? Where? Where? Mm -hmm. Let's see. Who and where? So let's start with what? the first. Okay. What? What? Exactly. What is that? ¿Qué es eso? That's a dog. Es un perro. Okay. Cool. Now, guys, are you? I'm happy. How are you? How are you? Oh. Perfect. Now, this one. How are is you? that? That's my brother. What do you think, guys? What? Again? What? Okay. What? what? Are you sure, guys? What? No. Uh... Is who? who? Who is that? Quien es él? Exactly, guys. Yeah. So remember, guys. What is that? Okay. What is that? Es para cosas o animales. Uh, let's see. 
Uh, just let me check, guys. Um, just let me check. I'm um, checking. Okay. Okay, guys, let's see. Uh, okay, so some of you are telling me have internet issues, so apologize, guys. So, well, guys, let's see. This was, you know, guys, an exercise, you know, about, you know, um, W equation. So, do you remember, guys, when to use W equation? Recordemos cuando utilizar las W equation, guys. Yes, no. Yes. W equation. No mucho. No mucho. Okay, guys. So, well, W equation, guys, okay, are the topics that we are going to see, okay, today. But first of all, guys, let's see. We are going to make a little exercise, okay, today. So, let me share you, first of all, the link, okay, to you. Let's see. I'm going to share you. Let's see. Uh, sorry, guys, it looks like the computer is stuck in. Can you see my screen? Yes, no. Can you see my pantalla? No. Let's see. No, teacher. Mm. Uh, let me revisar. I don't know what's happening here. Uh, quiero ver. Just one second. And let me ask you guys, who has finished the module number five? ¿Quiénes ya iniciamos la unidad cinco? Ya hemos llegado a la última parte, chicos. ¿Quiénes ya están por el examen? Nobody? ¿Nadie aún? No. A mí me hace falta la, el último ejercicio, la última prueba. Ok, perfecto. De la unidad cinco. Ok, excelente. So, guys, do not worry, because next week, ok, la siguiente semana, ok, Es cuando vamos a terminar, okay, this unit. So, well, guys, let's see. I guess you can... Uh, let's see, guys. Bueno, voy a compartirles, chicos, el link del ejercicio, okay? So, we are going to make this one, okay? Vamos a realizar este ejercicio. Son de las W equations, okay? Es exactamente igual a lo que acabamos de hacer ahorita en línea. So, con diferentes, okay? Ustedes van a tener que escoger cuál es la correcta, okay? So, let me share you the presentation okay guys so let's see now guys you have the link here on the chat box of zoom you have the link of the exercise so it's this one okay this is the exercise okay that we are going to practice today okay can you see my screen guys yes Ready. okay perfect so this is the exercise that we are going to do okay you only have to select what is the correct okay answer if it is who where, why, how, okay, this one. So come on guys, let's start, you know, making this exercise. Here is in the chat box of Zoom. Let me share you to the WhatsApp group so you can get it as well, okay? Okay, so let's see. Uh, I don't know what's happening. It's just a stuck in. Okay, let's see. Now, guys, let me share you to the WhatsApp group the link. Now, just by any chance. Okay. okay, so now you have it. 
So come on, guys. Let's just start, you know, making this exercise. So let's see who's the first. Okay, perfect. So, Michelle, okay, very nice, Michelle. So, cool. So, what about the rest, guys? Come on, let's see. Okay, Roberto. Okay, very cool. Nice. So what about the rest, guys? Come on. This is a very okay, easy exercise, okay? So let's see. So come on, guys. Okay, so we have Eliseo, Roberto. Okay, that's excellent, guys. So let's see, let's put into practice this one. Okay, so let's see, guys, for the ones that we finish, let's see with the first one. So guys, what is the first one? It's your birthday. My birthday is in September. What, when, or where, guys? What do you think? Mm, why? What? Are you sure? So, guys, this one. What? What? Mm. Let's see. In this case, guys. Perdón, es cuando. Exactly. So, cuando, in, cuando es tu cumpleaños. Cuando en inglés dice when. Okay, when. when. Now, guys. Does Anne live? She lives in Paris. Okay. Ella vive en Paris. ¿Cuál sería, chicos? How, where, or why? Okay. Where? Where does Anne live? ¿Dónde vive Anne? Ahora, do you do exercise? I do exercise in the morning. Which, where, or when? When. When, exactly. Now, guys, kind of music do you like? I love rock news music. What do you what? think, guys? Hey. What? What, exactly. ¿Qué tipo de música te gusta? Now, does Mar live with? He lives with his grandparents. Él vive con sus abuelos. Yeah. So, who? Who? Okay, who? Who yeah. does smart Exactly. Now, let's see. Do you visit your grandparents? Visit them every Sunday. What do you think, guys? When? When? When, exactly. Now, is your best friend? My best friend is Sophie. No. Why? Okay. No. Okay. okay, Michelle. It's okay, Michelle. Okay, guys. So, who, right? Who is? Okay. 
who. Now, guys, does your dad go to work? He goes to work by car. Mm -hmm. Oh, how? Como tu padre va a trabajar? Now, does your brother study English? He studies because he has to travel to Australia. Why? Why, exactly. Por qué? Cool. Mm -hmm. Does your mother usually cook? She usually cook at meat. Oh. Mm -hmm. How? A for C, guys. When? Mm, the, in this case, no. Mm -hmm. oh. A. Oh. No. When? Okay. When. So in this case, guys, let's see. Do we have any question about this, guys? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Estos chicos son preguntas, okay, que ustedes debieron haber visto en el módulo anterior, remember? El uso de las WH question, okay? What, when, who, why, okay? Do you remember, guys? Recordamos las WH questions? Yes, no? Yes? teacher. A little bit. Okay, guys, do not worry. So let's see. Guys. More or less. More or less. Okay, guys. So do not worry. So, guys, for today's class, we are going to start with this one, okay? With this reading. So let's see. Because, guys, I want you to practice with me. Let's see. We have Lauren and Justin, okay? Lauren and Justin. So, guys, let's see. Um, Jose, Roberto, and Ruth. Hello. Hello, teacher. So, hello. Jose Roberto, you're going to be Justin <laughs> and Ruth Lauren. So let's just start, guys. Let's see. So, Justin, what do you do in your free time? Okay. Free time. Well, I love sports. Well, I love sports. Mm -hmm. Writing, what sport do you like? Laura, wow, mm. no, really, good, athletic, athletic. Uh, who's talking besides, uh, let's see. Okay, come on, guys. Continue, Jose. El de, que dice Justin. Yeah, please. Mm, hockey, basketball. And soccer are my favorite. Okay. Now, Ruth. Yes. Vapor. Wow, you're really good athlete. Okay, so Jose. Oh, when, I don't play. When do you play all this, all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch thing on television. Okay, so cool guys. So, well, let's see. Guys, I see that some of you have internet connection. Algunos de ustedes eh, están reportando que se les está yendo la luz y el internet, ¿ok? So, no importa, ¿ok? Guys, si se les va el inter o la luz, ¿ok? No se preocupen, ¿ok? So, you can do it, I mean, watch the class later, ¿ok? So, it's okay. Now, guys, let's see. Let's take a look about this conversation. So, just so Justin, what do you do in your free time? What is this question, guys? ¿Qué significa esta pregunta? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Exacto. Estaba hablando de ajá, qué deporte le gusta, qué no. Cool, very nice. Yeah, so Justin, I love sports. I well, I love sport. Really? En serio? Really? What sports do you like? Okay. Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're really good athlete. 
When do you play all these sports? Cuando, when? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay? So, guys, we understand this conversation, right? Entendemos esta conversación, right? Yes. Perfect. So, guys, let's see. Let's move on, okay? So, let's, you know, make this conversation, guys, okay? Let's start with the first one. Let me ask this question to, let's see, uh, Jose Luis Castro. Hello. Hello, teacher. Good night. Good evening. Good, good evening, Jose Luis. Good so evening. tell me, Jose Luis, what sports are you interested in? Uh, I guess I try, I practice skateboarding, roller skateboarding, and play football. Okay, interesting. Very nice, Jose Cool. Now, let's see, Jacqueline. Hello, Jacqueline. Hello, teacher. Hi, Jacqueline. Let me ask you this question. Would you like to be a crack in any sport? Um, no entiendo la pregunta. No, okay, no so, sé si te gustaría <laughs> ser crack means si te gustaría ser alguien que, que juega bastante bien, que alguien que es como un genio en un deporte. Uh, yes. Okay. Yes, I would like. Okay. Um, mm -hmm. Tengo que responder a. No, it's just. I am okay. You can tell me yes, I would oh, like. Oh, así está bien. Okay. Okay. Well, thank you, then, Jacqueline. Now let's see. Let me ask Evelyn. Hello, Evelyn. Hello, teacher. Hi, Evelyn. Let me ask you this question. Would you like to travel abroad? Mm. Yes? No? <laughs> Do you understand this question? No sé qué significa travel abroad. Okay, travel abroad significa como viajar al extranjero, okay? Travel abroad, yes, viajar al extranjero. Well, like. Yes, yes I, I will like, así. Yeah, exactly, okay. Perfect. And now the last question to Laura. Hello, Laura. Hello, teacher. Hi, Laura, first of all, let me ask you, do you have a job? Do you work? Perdón. Yeah. Do you work? Trabajas? Yes. Okay. Yes, tell me, I work. Tell me, Laura, would you like to have another job? ¿Te gustaría tener otro trabajo? Yes, no? Uh, diferente. Yeah. De do. otra cosa. Or, uh, mm -hmm. um, no. No, you wouldn't. Okay. No, I wouldn't. Okay, so guys, let's see. Let's talk about okay, would okay. Vamos porque veo que no conocemos este okay auxiliar would. So let's see. Let me show you the presentation. So let's see. I have it here. Okay. So let's talk about them would. Okay. Vamos a utilizar el modal would, guys. Okay. Este es bastante utilizado en inglés. Okay. A veces tiene significado, a veces no. El significado que ustedes le pueden dar en español sería querría, quisiera o me gustaría. Okay, would. Como, es como el iría. Okay? So, affirmative, guys. ¿Cómo hacemos una sentence okay, con would? Okay, guys. Sorry. I guess I have internet connection. I apologize. So guys, um, let's see. Déjenme compartirles, chicos, ahora la pantalla. So let's see. Okay, guys. Uh, let me give us one second.
And let me just one second, guys. I just check in the internet. Okay, guys, sorry, apologize for this inconvenience. So let's see. I don't know what's happening with my internet. Let's see. Okay, so let's see, guys. So then uh, let's see. Wood, guys. ¿Cómo vamos a utilizar el wood? So, el wood para el inglés, guys, ¿ok? Significa a veces muchas cosas y a veces no significa nada, ¿ok? Dependiendo de cómo lo usemos. Pero, si ustedes lo quieren traducir, chicos, ustedes lo pueden traducir como querría, quisiera o me gustaría, ¿ok? Ese sí, el iría, ¿ok? El iría. So, ¿cómo hacemos una oración con wood, guys? Easy. Primero, chicos, utilizamos el sujeto, ¿ok? Después del sujeto would y luego un verbo así normal, ¿ok? So, for example, I would like a coffee. Me gustaría un café, ¿ok? Me gustaría un café. I would like a coffee. La forma contractada del would, chicos, es I'd, ¿ok? I'd. Ustedes pueden decir I'd like a coffee o... I would like a coffee, okay? Both are correct, okay? Now, guys, forma negativa. ¿Cómo decimos would en forma negativa? Nosotros decimos wouldn't, okay? Wouldn't, okay? So, chicos, veamos la pronunciación. Would, okay? No vamos a pronunciar la L, guys. Okay? Vamos a pronunciar would, would, okay? Would. No pronunciamos la L. Good okay? como de bueno, teacher. Ah, pero bueno es good, ¿ok? Aquí vamos a utilizar la W. Wood, wood, ¿ok? Wood. Ah, wood. Ah, la W. Ajá, exacto. Es como cuando decimos uh, watch out, ¿ok? Watch out. Wood, wood, ¿ok? Wood. Perfect. Y negativo, chicos, wouldn't. Wouldn't. Si se dan cuenta, aquí está como la pronunciación. Wouldn't. ¿Ok? Wouldn't. ¿Ok? Wouldn't. So, para el negativo es igual, chicos. Sujeto, wouldn't, o también pueden decir would not, ¿ok? Más el verbo y el complemento. So, she wouldn't like it. A ella no le gustaría, ¿ok? A ella no le gustaría. ¿Y cómo hacemos una pregunta, chicos? Bastante fácil. Utilizamos el would primero, luego va el sujeto, el verbo y el complemento. Would you like some more tea? Quisieras más café o te gustaría más café? Ok. So, so, uh, let's... ¿Entendido hasta aquí, chicos? Yes, no? Yes, teacher. Ok. Yes, Got it. Cool, very nice. So now, guys, let's see. Because some of you probably, ok, uh, can be lost. Vamos a... Let's see. No. Ok, guys, so aquí vamos a ver, ok, más en detalle. So tenemos, ok, would, uh, let me see, let me ask some of you guys. Iniciamos entonces formando oraciones, ok, so primero es would. Give me a subject, guys, denme un sujeto. You. Ok, would you, un verbo, chicos. Play. Would you play exactly? Y el complemento de play podríamos ser soccer. Okay. Would you play soccer? Okay. Jugarías soccer. Would you play soccer? Uy, sorry, que me falta la L, right? Play. Jugarías soccer. Would you play soccer? Okay. Jugarías. Okay. Ahora, chicos, ¿qué pasa cuando utilizamos dos verbos en la pregunta? Let's see, chicos. En este caso, el like, ¿ok? 
este va a ser bien común para ustedes, ¿ok? Porque la pregunta es como, ¿te gustaría? ¿Ok? So, en este caso, primero es el would, guys. Luego el sujeto. Let's see. Sujeto, hagamos you, ¿ok? Ahora, después del sujeto, agregamos el like to. Y luego, un verbo. So, would you like to... Give me a verb, guys. Deme un verbo. Read. Hey, would you like to read y el complemento a, a book? Okay. ¿Te gustaría leer un libro? Would you like to read a book? Okay. Now, guys, let's see. Give me another one. Give me another subject. Dime un sujeto. Sí. Would she like to... Okay. ¿Qué, chicos? Dance. Would, you, would she like to dance uh, alone? Okay, sola. Le gustaría bailar sola. Okay. Got it, guys? Entendido? Yes, teacher. Cool. teacher y, para, y para poner I, solo I am no fuera, ¿verdad? Solo I, ¿verdad? Uh, like to... ¿Cómo si? No entiendo. ¿Cómo sería una... ¿Cómo? Creo que se nos sería una pregunta para preguntarse, Ajá. me gustaría a mí misma. Ah, would I like, sería would I like, okay, me gustaría Ajá. to, uh, let's see, primero, ropa. would I like, ¿cómo? No sé, ropa, no ah. sé si estaría bien allí. ¿Cómo sería la pregunta en español? No tenía que... Me gustaría un vestido. O me gustaría right. comprarme un vestido. Ah, pero lo, me lo estás diciendo como pregunta o como afirmación. O no sé. No sé, teacher, no sé cómo sería ahí. Ok, como afirmación, una <risa> afirmación sería I would like this dress. Me gustaría este vestido. En negativo, I wouldn't. Ok. Uh, aquí va un apóstrofe, chicos, pero... Mi, ah, aquí está. I wouldn't. Like this dress, ok, en negativo. Y en pregunta, would I like this dress? Ok, me gustaría este vestido. Ok, la primera es afirmativa, ok, affirmative. La segunda es negativa uh -huh. y la tercera es interrogante, ok. Uh -huh. so. Entonces con esta teacher tendría que ir el sujeto antes, yo. Uh, ¿cómo Cuando así? es afirmativa o negativa, ah, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Como afirmativa, chicos, estamos viendo, ¿verdad? Afirmativo, primero es el sujeto, luego va el would, y después del would va el verbo, ¿ok? Y de ahí del verbo, usted le puede agregar otro verbo o el complemento, ¿ok? Usted puede llegar ahí, ¿ok? Pero ahorita, chicos, estamos viendo las preguntas, ¿ok? Son las preguntas, chicos, así la forma en la que se forma, ¿ok? So las preguntas con would like, pero también se pueden hacer, ¿ok? So, guys, what I need you right now from you, lo que quiero para ver que si en realidad hemos aprendido, chicos, es que en este momento hagamos, let's see, bueno, necesito que me envíen, chicos, cuatro oraciones, ustedes, ustedes lo pueden hacer así, así de esta forma, o así, ¿ok? So, necesito que me envíen cuatro oraciones, ¿ok? Las pueden escribir, las pueden anotar, ¿ok? Un documento Word, como sea, ¿ok? Necesito que me la envíen al grupo de WhatsApp, ¿ok? Right now. Ahora mismo, ¿ok? Necesito saber si entendimos, ¿ok? Pueden hacerlas así, ¿ok? Como la primera, que primero es el would, sujeto, verbo, complemento. O pueden hacerlo con would, sujeto, like to, verbo y complemento, ¿ok? It's up to you guys. So let's start now, please. Iniciamos, ¿ya? Yeah. Yes, guys. Any question? No. Nadar, ¿cómo se escribe? Nadar, Nadar ¿cómo se escribe? Es swimmer. Es stream. Así. Okay, swim. Cool, guys. So, let's start, please. Iniciamos, guys. So, let's see. Teacher, una pregunta. Tell me. En el último ejemplo de Would she like to dance alone? Uh 
-huh. eh, porque está hablando de ella, no llevaría una S. No, en este no. caso no, porque would, ok, would es un modal, pero okay? no es una W equation, ok. Este es un modal okay, que ya no, me, ya no necesito agregar, ok, en este caso la S, porque no estoy hablando, ok, del simple present, ok. En este caso, por ocupar este modal, ya no necesito esto, ok. So, okay, teacher. you're welcome. So, let's start, guys, please. So, guys, let me send you as well this photo, okay, to the WhatsApp group so you can have it, right? Dijeron cuatro, ¿verdad? Sí, solo cuatro. Sí. Ya perdón. So sorry guys if you hear a background noise okay I right? my neighborhoods they they have a party so I'm sorry Okay did you <laughs> yeah, correr como se correr run r u n run Como r r u n Okay, so now guys, let's see. By the way, guys, uh, bueno, estaba revisando, ok, el grupo de WhatsApp, eh, vamos a tener entonces, chicos, la siguiente semana, eh, las recuperaciones, ok. Entonces, la siguiente semana, chicos, íbamos a estar de lunes a viernes, ¿ok? Eh, a mí, en mi caso, pues, no me habían... Eh, sí sabía que teníamos clases pendientes, pero como no, no me habían notificado si se iban a reponer o no, pues, no sabía, right? So, en este caso, pues, sí, right? Vamos a tener que tener clases la otra semana, lunes a viernes, ¿ok? Yo sea un reminder, ¿ok? But no worry, ok. Probablemente terminemos las unidades, ok, okay chicos. Las unidades probablemente las terminemos antes. But it will be very good, ok. Va a ser mejor porque en ese caso, chicos, nos vamos a poder enfocar, ok, en otros temas, ok. En otros temas, ok, que son bastante importantes, ok. No vamos a ir así solo por pasar, ok. Recordemos, chicos, que si ustedes están aquí no es para, solo para terminar la plataforma, ok. Si ustedes están aquí es porque quieren aprender inglés. Y aprender inglés no, no solo es pasar la plataforma, ¿ok? Si bien la tenemos que pasar, recordemos que el conocimiento que ustedes adquieran va a ser lo más importante, ¿ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Y de hecho, el tema que nos está explicando ahorita, yo casi no lo había entendido desde la plataforma. Yeah. So, este tema igual, bueno, ya es un tema un poco, que en la plataforma creo que no está, que no está explicado. So, it's good for you guys to know this. Were you wrong in the morning? Okay, perfect. So, uh, solo recordamos, chicos, que al final tiene que ir el signo de interrogación, ¿ok? Porque es una pregunta, ¿ok? Al final va el signo de interrogación, the question, ¿ok? Just a reminder. So, perfect, guys. So, I can see everybody sending. Cool, guys. Would you like to, to look a movie, ¿ok? Ok. Look a, so, Barbara, you would like to look a movie. Look es un verbo que significa mirar, sin embargo, cuando hablamos de ver eh, como movies o TV series, ¿ok? O que utilizamos el verbo watch. Watch. Okay, watch. Yeah. watch. Sí. So, let's see. Would you study English? Would you read a new book? Okay, Michelle. Uh, let's see. José, would 
would like to learn. Ah, José, recordemos la primera, would like to learn other language. Recordemos que ahí falta el sujeto, ¿ok? El sujeto, el subject, it's missing. Would you listen my song? Ok, no problem, teacher. Would you like, ok. Here, I have a question. Tell me, dime. Siempre en la oración va a ir primero el wow, o no eh, importa si va el, el sujeto al principio, como por ejemplo... Eh, si fuera la oración que empiece con they, puede ir eh, siempre will al principio o they de primero. Uh, de, bueno, es que aquí chicos estamos utilizando would de primero porque estas son preguntas, ¿ok? No nos confundamos, ¿ok? Estas son equations, equations. ¿Cómo hacer preguntas? Las afirmativas, ya las explicamos, ¿ok, chicos? Afirmatives, ¿ok? Para las afirmativas, chicos, primero va a ir el sujeto. Después del sujeto, chicos, va would, ¿ok? Después de would va el verbo y luego el complemento. So, por ejemplo, chicos, sujeto. You. You would... Uh, you would, let's see, play soccer, ¿ok? Jugaría soccer. You play soccer. Okay? You would play soccer. Got it, guys? Or oh, for example. Okay, teacher. Gracias. You will travel to Italy. Okay? Viajarías a Italia. Okay? Viajarías a Italia. Pero chicos, el would en sí se utiliza más que todo en preguntas. Ustedes lo van a utilizar más que todo en preguntas, chicos. Okay? Y para dar una short answer, por ejemplo, would you play soccer? ¿Cómo responderían esa pregunta, chicos? Would you play soccer? ¿Jugaría soccer? ¿Cómo responderían, chicos? Yes. Yes. I, I like. would. I would. Uh, okay. Eso es todo. Okay. Ustedes pueden decir, yes, I would. Y si quieren agregar más, yes, I would play soccer. Okay. Si quieren agregar más. Y si dijeran no, pues simplemente ustedes dicen no, I wouldn't, ok, wouldn't play soccer, ok. Teacher, I have a question. Tell me. Yo escribí en la última oración, would you to like a dinner? Y no sé si está correcta, no sé si es una manera correcta de decirlo. Uh, let's see, let me check it, Jose Roberto. Uh, ya enviaste la... Ah, Jose Roberto. Sí, ya lo envié. Would you write in the morning? Would she like to play soccer? Would he like to walk? Would you like to eat dinner? Yeah, that's exactly correct. Solo recordemos que al final, chicos, no se les olvide, ¿ok? Jamás que va la question, ¿ok? El signo de interrogación, chicos, ¿ok? El signo de interrogación porque es una pregunta, ¿ok? Now, chicos. Thanks, teacher. You're welcome. Ahora, chicos, quiero ver. Quiero ver que también estamos familiarizados con las propositions en las questions, ¿ok? So, chicos, ¿cómo me, traducir, me traducirían estas preguntas al inglés? ¿Para qué es esto? ¿De qué estás hablando? ¿En qué estás interesado? ¿Con quién estás hablando? Let's start with the first one. ¿Para qué es esto? ¿Cómo lo traducirían, chicos? En inglés. What is this? What is this? What is this? ¿Qué es esto? What is, what is for? What is what? for? Mm, estamos cerca. Ya estamos cerca. So, chicos... Let me explain you. En este caso, chicos, aquí hay preposiciones, right? Para, de, en, con, ¿ok? Chicos, en inglés las preposiciones en las preguntas van al final, ¿ok? So, let's see, let me make you, let's see. Yeah, it's, it's this one. So, chicos, déjenme explicarles cómo se hacen estas preposiciones, ¿ok? Primero, chicos, iniciamos con la doble question, ¿ok? Vamos a hacer la primera pregunta, chicos. Okay? La primera era, ¿para qué es esto? Okay? What? Okay? Luego del what, utilizamos el auxiliar. Okay? En este caso, what is. Okay? En este caso, el auxiliar va a ser is. Okay? 
Sujeto. This. Exact. What is this? Okay. For. Okay. What is this for? Para qué es esto? What is this for? Okay. What is this for? Para qué es esto? Ahora, ¿de qué estás hablando? Okay. ¿De qué estás hablando? Okay. Vamos a utilizar what. Okay. Ahora, ¿qué auxiliar sería, chicos? En este caso, ¿de qué estás hablando? Estás. ¿Qué verbo es ser y estar, chicos? El to be. Exacto. En este caso, are, ok. ¿De qué estás hablando? What are you? Ok. What are you talking? Talking about. Okay. ¿De qué estás hablando? What are you talking about? About, ok. So, si se dan cuenta, aquí tenemos, ok. For, of, in, with, about. Estas son algunas prepositions. Okay. What are you talking about? Ahora, chicos, ¿en qué estás interesado? ¿Cómo traducirían esto, chicos? What mm -hmm. are, are uh -huh. inter, interesting. interesting? Cerca, cerca. Después del, you, después del verbo to you, be, ¿qué va, chicos? Exactly. Va el sol. What are you, you interested in? Y la preposición in. 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 ¿En qué estás interesado? What are you interested in? Y ahora, ¿con quién estás hablando? ¿Quién? ¿Ok? Ya no va a ser what, ¿ok? En las anteriores teníamos who. qué, qué, qué. Ahora es quién. So who. 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 ¿Cuál sería? Ahora, are. ¿cuál auxiliar? Exactly. ¿Por qué? Who. Estás. Are you talking? Who are you talking? Ajá. For. Con. ¿Cómo decimos con en, en inglés? Con. With. 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 Uh, with. with. Who are you talking with? ¿Con quién estás hablando? Okay. Esta es la forma en la que hacemos las preguntas. Okay. ¿Entendido hasta aquí, chicos? Más o menos. Yes. 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 Porque yes. utiliza solo are. El verbo are. to be, pero solo are. Ok, en este caso, si te das cuenta, en español tenemos estás, 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 es, recordemos que el verbo to be es ser o estar, ok, ser o estar. Uh, you, what are you looking, yeah, ser o estar. Eh, no se me viene una mente, pero la mayoría, ok, son con verbo to be, ok. So, déjame ver si puedo utilizar con el auxiliar do or does. Let's see, what do you... Uh, uh, what do you... Ok, so, también podríamos en esta misma, podríamos decir, who do you speak with, ok? que se traduciría casi como lo mismo que como con quién hablas, ¿okay? con quién hablas, ¿okay? con quién hablas sería, con quién habla, ¿okay? who do you speak with, con quién habla, ¿okay? si te das cuenta aquí ya no estoy utilizando el okay. estás, ¿okay? si te das cuenta el estás ya no, porque el estás es del verbo to be, ¿okay? ser y estar, ahora chicos, vamos a ver algo, que ¿okay? quiero poner a prueba su conocimiento, Okay, quiero ver si más o menos entendimos, ¿ok? Ahora, chicos, vamos a hacer, ¿ok? Un pequeño ejercicio, ¿ok? Voy a darles, ¿ok? Con las primeras, quiero ver son, sí, con la primera, entonces. Chicos, aquí vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, ¿ok? Con las prepositions. Vamos a hacer la oración, ¿ok? Aquí están desordenados. ¿Qué iría primero aquí, chicos? What? 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 Después del, de la W situation... What? ¿Qué sigue? Are you? Are you? Are you? You? Thinking about. ¿Qué significa en español? Exactly. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Exactly. Now, guys. Aquí hay otras, ok. Ejercicios. Solo son, le van a quedar solo cuatro penny, ok. So, déjenme compartirles, ok. Este link para que podamos hacer el ejercicio, ¿ok? Let's see. 
Okay, so you have already the link, ya tienen el link aquí en el chat box de Zoom, pero déjenme enviarse también al grupo de WhatsApp. Sí. Okay, let's see. Hey guys. So you have already the link, ya tienen los links, chicos. Solo tienen que ordenarla, okay? Es de ordenar, okay? So it's very easy, it's not complicated. Okay. No está complicado, es muy fácil. Okay. So, come on, guys, let's see. It's pretty cold here. Okay, let me stop sharing. So if you have any question, guys, you can let me know. Si tienen alguna pregunta, you can let me know, okay? So let's see, let me share you the screen one more time. Okay, so you have here Barbara. Very nice, cool. Jennifer, cool, very cool, guys. Excellent. So, what about the rest, guys? Come on. Okay, Eliseo, tell me. Excellent, guys. That's perfect. Very nice. Okay, so I'm going to wait for the rest. So let's see. Uh, hello guys, sorry, sorry, apologies. No sé qué sucede con mi internet porque está fallando. Well, it's okay. Igual ya estamos casi terminando. So perfect, guys. Let's see. Let me share you. Antes que se me vaya completamente el internet, chicos. Eh, déjenme preguntarles, chicos. ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos estado viendo hasta ahorita? Si ¿Sí, no. No. Entendí muy bien. No. Pero ahí mandé lo de las, lo del Word. Okay. Por so, ahí mandé el ejercicio, no sé si estaría bien o sí. Ay, me costó este juego. <laughs> okay, guys. So don't worry, okay? So probably, okay. Let's see. Vamos a hacer okay, un resumen general. Eh, iniciamos con esto. Vamos a ver. Uh, ahora sus compañeros son los que van a explicar. Okay? Iniciamos con José Roberto. Hola, José Roberto. Hello, teacher. Hi. Dime, ¿cómo entendiste el wood? Tell me. En español, ¿verdad, teacher? Yes, you can explain in Spanish. Yeah. But, entendí que el, el wood se antepone al sujeto y se le... Eh, bueno, la manera más básica, se pone el, el verbo y lo que está haciendo de complemento. Exactly. O podría decir que este, para poder preguntar que si quieres hacer una acción en el momento. Ok, yeah, cool. It's something like it. Ok, José Roberto, dame un ejemplo de una oración afirmativa usando el word. Una oración afirmativa sería uh, I will uh, I could yeah. um, permit to 
Seria, I would like this eight or this uh, apple. I will. This. I, I would like, like this ah, apple. I would like this apple. Okay, me gustaría esta manzana. Exactly. Excellent. Thank you. Now let's see. Uh -huh. Laura, ¿cómo convertirías esta oración en negativo? I would like this apple. ¿Cómo sería en negativo? Uh, I would. Ah, I would. Sí. Would. Would. No sé cómo se pronuncia. Wouldn't. 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 Yeah. Wouldn't. No pronunciamos la L, ¿ok, chicos? La L no la pronuncian. Wouldn't. Pronuncian, let's see. Sería casi como would, así. Wouldn't, uh, así, wouldn't. Wouldn't, ¿ok? Así más o menos lo pueden pronunciar. Would, wouldn't, ¿ok? So, tenemos wouldn't. Light is up. Okay. Thank you. Thank you, Laura. Let's see now. Uh, who do we have here? Tell me. Hello, tell me. Hello, teacher. Hi, tell me now. I need you. Necesito que me hagas estas, esta oración. I would like this apple. Como pregunta. Como sería. Como pregunta. Yes. Good. Mm -hmm. Would I? Are you? Would? Would are you? Would are you? I like to. I see. <laughs> I like to. No. I like to. No. Okay. No sé, teacher. <laughs> o, o sería, would are you like to like to up? <laughs> mm, almost. Okay. So let's see, Michelle, ¿cómo sería um, esta oración? Yeah. Would you like this apple? Okay, would you like this apple? Exactly. ¿Te gustaría esta manzana? O podrían poner would, I, would, would I, I like. like would yeah. I like this apple? This, ah, yeah, would I like this apple? Yeah, would I like this apple? Pueden hacerlo así también como el you. Okay? Pregunta. Okay, teacher. Okay, guys. So, we have to pay attention to this. Okay, guys. Uh, ¿Alguien está preguntando algo? Yes, no? No. 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 Okay. No. Teacher, ¿y, ¿y hay alguna diferencia en que se utilice el like o solo... Como en la primera, en el primer ejemplo. Uh, the woman's subject. Uh, ¿Cómo cuál? Ah, esta, sí. Ajá, es que en el otro, en estas oraciones se le agrega el like to. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Eh, no, de hecho, bueno, este chico, este es como una tipo de pregunta que ustedes van a utilizar mucho. Porque estas son como preguntas de, ¿te gustaría? ¿Ok? Así es como ustedes dicen, chicos, te gustaría en inglés. Would you like? Would you like? Te gustaría. Ok. Eso quería preguntar. Exacto. Eso, esto es lo que significa. Would you like? Significa te gustaría. Eso es la traducción al español. Te gustaría. Ok. Así es como ustedes preguntan. ¿Te gustaría esta manzana? ¿Te gustaría comprar esto? ¿Te gustaría viajar conmigo? ¿Te gustaría ir al cine? Ok. Te gustaría. Ok. Una pregunta sin sentido. Eh, no se puede preguntar, no te gustaría, digamos con la manzana, ¿verdad? No te gustaría esta manzana. Claro que sí, se puede preguntar. ¿Cómo crees que se formaría esa oración? En pregunta. Mm, digamos que podría ser like entonces. This apple, en este... Not. Ok, tenemos this apple. Ok, this apple. So, en este caso, me dices, no te gustaría, ¿verdad? En este caso, lo único que vas a hacer es cambiar el would por el would, ¿ok? 
wouldn't you like this apple? No te gustaría esta manzana. Okay. No te gustaría. You see? Lo único que Thank hace es solo ponerle negativo, right? But that's excellent. Perfect. Okay, guys. Sí, sí, pero en ese yeah. caso no se ocuparía mucho. Se ocuparía mejor. Te gustaría esta manzana. Mm, yes. It's up to, eso depende de ustedes, chicos. Como quieran decirlo. Oh, okay. Would you like this apple or wouldn't you like this apple? Okay. Ambas son válidas, ¿ok? Ahí es la forma de ustedes como les gustaría decir, ¿ok? So, uh -huh. wouldn't you like this apple? Would you like this apple? ¿Ok? Teacher, una pregunta. Entonces, ¿no es necesario que vaya el like to, solo like? ¿No es necesario uh, la estructura? Ah, bueno, aquí sí, chicos... Ya, yeah, do not worry. Aquí chicos se los puse así para tenerlo más detallado, ¿ok? Recordemos, chicos, que siempre que vamos a unir dos verbos... Lo vamos a unir con el tú, ¿ok? Con tú. So, por eso, cuando decimos would you like, y después del tú, chicos, ustedes pueden agregar otro verbo, ¿ok? O si no, agregan un complemento, ¿ok? Pero si agregan un verbo, recordemos el tú. Por ejemplo, would you like to, y aquí un otro verbo, travel, ¿ok? With me. ¿Te gustaría viajar conmigo? Would you like to travel with me? O simplemente, would you like a coffee? ¿Te gustaría el café? ¿Te gustaría café? Would you like coffee? Ok. Got it, guys. Or a cup of coffee, una taza de café. Would you like a cup I of coffee? So, you see, guys. El like to, chicos, aquí solo se los puse más específico, right? Si ustedes van un a unir el like con otro verbo, si va otro verbo después, ocupen el tú. Si no va un verbo, pues no es necesario, ¿ok? No es necesario el tú, ¿ok? Por eso teníamos esto aquí el primero, ¿ok? En el primero, ustedes pueden agregar cualquier verbo, no solo el like, pueden agregar otro verbo aquí y el complemento, ¿ok? Got it, guys? Yes, no? A little bit? Yes, teacher. Ok, cool, guys. So, well, interesting. Well, guys, unfortunately, time is over, ¿ok? So, El tiempo se nos fue, ¿verdad? Explicando esto, guys. So, well, tomorrow, guys. Ok, vamos a continuar, ok. Y vamos a terminar. Tomorrow, sorry. On Monday. El lunes, chicos. Vamos a, a continuar, ok. Vamos a terminar la unidad, ok. Y vamos a estar viendo otros topics. Y si ustedes tienen alguna pregunta, chicos, igual, you can let me know, ok. So, guys, you know what's really, what's really uh, interesting today. I mean, the class of today. So, I hope to see you on Monday, okay? Espero verlos el lunes, okay? So, see you and have a good night, okay? Bye, Take care, guys. Bye, 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 Bye good guys. night. Bye, uh, guys.